La tenemos en pantalla. Florencia, un abrazo muy, muy grande. Ya voy contigo desde el lugar de los hechos. Antes con Darín Kamarsic, que está acá, para que podamos contextualizar y podamos resumir también y ver en imágenes este nuevo ataque de Rusia. Darinka, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Lo que nos trae Florencia hace informaciones muy, muy importantes. Ya la vamos a estar revisando, pero yo les quiero comentar lo que ha ocurrido este sábado en Leópolis, porque Rusia ha vuelto a sacudir esa ciudad. Dos ataques con misiles de precisión destruyeron uno de los principales depósitos de combustible del oeste del país, hablamos de Leópolis, y también unas instalaciones militares de reparación de vehículos blindados. La agresión rusa se ha producido cuando Leópolis empezaba a vivir una relativa tranquilidad, relativa. Siempre esto es un poquito de tranquilidad, ¿cierto? La planta de combustible destruida se encuentra dentro de la zona urbana y eso por supuesto que también evidentemente muy peligroso. Las viviendas más próximas se ubican a menos, Rodrigo escucha, uh -huh. 200 metros, wow. a menos de 200 metros, eso son dos cuadras, tres cuadras. Uh -huh. Varios vecinos de la zona de impacto admitían que se, había, que se habían confiado por la ausencia de sirenas antiaéreas, antiaéreas en los últimos días, recordemos que ellos han sido avisados por estas sirenas no la habían escuchado y se confiaron. El segundo ataque contra Leópolis fue dirigido a unas instalaciones de reparación de vehículos blindados, como yo se los había comentado, en la periferia. Y por la noche se produjo una tercera agresión en la provincia de Bolín, al norte de Leópolis, región, ojo también, fronteriza con Polonia. Lo hemos analizado otros fines de semana. Si cae un misil... En Polonia ya estamos hablando de una tercera guerra mundial, porque es un país que está eh, parte de la OTAN y ahí hablamos de otro tema, Rodrigo. Exactamente, de otro escenario donde la OTAN obligatoriamente tendría que actuar. Vamos a ir con Florencia Vial, porque la noticia a nivel mundial en el día de ayer fue esta reunión donde el presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, tildó de carnicero al presidente ruso Vladimir Putin. Para hacer tu balance también, Florencia, reacciones respecto a lo que pasó ayer. Bienvenida. ¿Y dónde estás? Buen día. ¿Cómo estás, Cece Pudarinca? Muy buenos días para usted, buenas tardes para nosotros, porque de hecho me acaba, acabo de confirmar que nos cambiaron la hora acá en Polonia, así que llegué mucho más temprano para el despacho, llegué una hora antes, les cuento, les paso el dato. <risa> bueno, acá ya son eh, las, casi las 3 de la tarde, y nosotros nos encontramos eh, a las afueras del Palacio Real, en la ciudad de Varsovia, estamos justamente en esta explanada, que el día de ayer, ustedes lo vieron en las imágenes, estaba repleto de miles de personas que llegaron hasta este punto para intentar ver, porque había... Estaban instaladas unas pantallas gigantes para poder transmitir en vivo el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que la verdad, Rodrigo Arinca, fue de los discursos más potentes. De hecho, algunos medios internacionales, ella lo tiene de un discurso histórico y que se realizó el día de ayer acá en Polonia. Frente a miles de personas, yo les decía, el presidente de Estados Unidos... Fue bastante tajante, pocas veces se le había visto de una manera tan, o con un discurso, con una entonación tan, tan tajante respecto a un líder internacional. Y básicamente acá eh, aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no puede seguir en el poder, algo que hay que mencionarlo. Le trajo varias complicaciones en su propio país, considerando que la Casa Blanca a los pocos minutos tuvo que salir a rectificar sus palabras y aseguró que ellos no quieren un fin del régimen de un régimen del régimen ruso de Vladimir Putin en Rusia. Además, también tú ya lo mencionabas, eh, calificó a Vladimir Putin de carnicero. De esta manera se suma a los calificativos de carnicero, de dictador y también ya de criminal de guerra. Estos son los calificativos que ha utilizado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para referirse a su homólogo el ruso. Y además también algo que llamó mucho la atención, Rodrigo Darinka, es que eh, llamó a Occidente, hizo un llamado bastante particular a Occidente y les pidió que se llenen de valor es justamente porque dijo que esta guerra será para largo. Los invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Por Dios, este hombre, Vladimir Putin, no puede seguir en el poder. 